看千玺之星珠宝，谁是挑战王？在我们节目当中，我们曾经播出了一个挑战者，名叫陈燕。虽然他的视力存在障碍，但是他能够用自己发出的不同的声音来判定前方的物体。吧，很高，两个，并且一前一后。这一切确实让我们的观众非常的惊叹。那么今天我们把这位被大家称为“人体雷达”的挑战者陈燕再次请回到了节目当中，掌声有请陈燕。欢迎你回到我们的舞台上。啊，咱们又见面了。<笑>又见面了。嗯。你还是得依靠着我的声音，慢慢的朝着我走过来。对，这一点我记住了。节目播出以后，很多人都对你的这种用声音辨别方向和物体的能力，觉得非常的惊讶。因此，今天我们在这里再附加一个挑战、嗯，解开这些观众心目中的疑问，好吗？好的。我们会找几个观众，用你的声波去扫描他们的身高，从矮到高，给他们做一个排序。咱们试一试，试一试。好。从这边算第一个，然后第二个跟第四个换一下。小撒老师、啊，您确定您这四个都是成人吗？都是成人，一定是都是成人，都是成人。但是有的心眼儿多。你给我起来，你给我起来。<笑>哇！接下来我要代表观众发出下一个疑问。嗯。就你对移动的物体。你能够有怎样的判断力？那肯定不如静止的东西判断的准确，但是在我范围五米之内的东西，我大概都能判断出来吧。来，小战注意，我来动，你拿沙包打我，对不对？希望动得越快越好，只要在五米我射程之内，我都能打。这可是你说的，动得越快越好。对。我天哪！我翻着跟头，我看你怎么打。好，我得准备准备。你好吗？开始。好了吗？我走，我跑三圈了，你信？来。呀，会爬。还爬还躲。能发出声音吗？可以，随便啊。哎呀，他在躲。太厉害，太厉害！所以我觉得，对于你来讲，其实大家更感动的是你的这种生活的这种乐观、积极，以及你在自己视力有障碍的前提下，你仍然还那么热心于为其他的盲人朋友争取更多的权利和生活的这种便利。其实，真正的挑战还在今晚。提到鳄鱼，我们脑海中立刻会浮现它的尖锐牙齿。和超强的咬合力量。哦，今晚就在我们的舞台上，将有一位挑战者挑战徒手抓鳄鱼。他他已经抓住他了、啊啊！现场会有怎样不可思议的事情发生？啊、小撒，小
的演播室，你会怎么做？接下来，观众朋友们千万不要走开，千玺之星珠宝将邀请您和我一起，共同关注由长安福特锐界独家冠名播出的《挑战不可能》。有请主持人撒贝宁。我们见证了挑战者们一次又一次突破自我的极限，一次又一次给我们留下极为精彩的瞬间。那么今天晚上在这个舞台上又会有哪些奇迹为各位上演呢？那么今晚我们将再一次突破各位的想象空间。我们邀请各位和我们的三位评委一起来见证。锐意前行，借由我定挑战不可能，由全方位领先七座 SUV 长安福特锐界独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能，挑战不可能由核桃路领导者六个核桃独家特约播出，经常用脑，多喝六个核桃。在我们节目播出的过程当中，您随时可以登录新浪微博，使用雷达扫描参与挑战不可能话题互动，同时您还可以打开微信，点击发现，进入摇一摇功能，选择电视，摇手机参与互动，领取由史丹利第四元素复合肥独家赞助的奖品和现金红包。第四元素复合肥，为挑战者加油！接下来，掌声有请挑战者。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！大家好，我叫钟吉新，我来自江西，我今年二十六岁，我是一名攀岩运动员。攀岩？对。呃，做运动员多久了？呃，我十年了。十年。对。我们接下来要给挑战者安排的挑战规则是这样的。挑战者需要通过单臂力量向上攀爬，到达斜梯的第四十级，即为挑战成功。好。你在此以前需要做做准备活动和相关的热身吗？需要，需要，需要。我还得需要再拉伸一下的。好的，来，我们有请挑战者做一下准备活动。四十级距离地面的高度将近是六米五，他要用单手支撑的这个唯一的这个力量，把自己送上将近两层楼高的高度。我们共同来见证这项不可能的挑战吧。这个项目是对人体上肢的爆发力、手的握力、身体的协调性、肌肉的耐力的极致考验。挑战者在做这个项目的时候，每次提升的瞬间，单臂承受的力量相当于体重的二至三倍。你准备好了以后可以示意我。准备好了吗？好。我宣布，挑战。这个绳子是不是有影响？威亚，别拉！威亚，别拉！保持一个松的状态，别拉它。对，好，走，加油！来，我们一起来喊：加油！加油！加油！加油！过半了。看他停下来了，他稍微的缓一缓。他绳子不要改。现在，放放，放放。
什么情况？刚才我的重心偏了。重心偏了。对对,对。就这个威亚头几下可能拉的有点太紧。拉起来。啊、哦。没想到我第一次攀爬的时候出现了意外。确实也不怪我们的威亚的这个师傅，他是出于对你的安全的保护的考虑，拽的稍微紧了点。你现在的状态，休息一下还能再来吗？可以。好。第一次的挑战失败，消耗了他大量的体力，他的肌肉开始变得僵硬，终其心面临着巨大的考验。二十分钟过去了，终其心能把握住最后的机会吗？我宣布，第二次挑战。我也不知道我能爬到第几格，但是我一定会尽我最大的努力。开始！哇！加油！加油！走！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！在二十多格的地方的时候，他其实已经回头看了我们一眼。我觉得他已经慢了下来，有点担心。加油！加油！加油！加油！十、九、八、七、六。我在过了差不多到三十层的时候，我的手就已经开始麻痹了。我是最后真的是用毅力在坚持。哎，不要不要不要不要，不要受伤。截至目前为止，钟奇星已攀爬至梯子的第三十五层。他仅剩五层的距离，和严重透支的体力，能否支撑他攀爬至四十级，完成本次挑战呢？加油！哇！哇！哇！我帮他受伤，很棒，很棒，太棒了，太了不起，很棒，很棒，哇，哇，出血了，那个医护人员准备一下那个，快快，这两块老茧磨掉了，太不容易了，哎呀，我。他想回头看了我们一眼，现在我才知道他脱了皮，应该是一个痛痛楚在上面。你给给华健老师看一下那个手，我刚才看一眼，给我吓一跳。哦哦哦哦哦哦哦！然后我亲眼就看到他那个手破皮，两块这样子的皮完全离开了手，这样。可是他一直坚持，他说没事，我很很感动，就是的。大概我在第二十格的时候破的。哦，所以你是用受伤的手完成了最后十五格，对，其实最后是，就是用毅力完成到那边。第二次他挑战失败了，但是他的决心，他的勇气，他百战
不绝的精神，实在是我感动。来了，来了，我们的英文员，先把手掌处理一下，挠掉皮了。呃，有点遗憾，但是我要带着骄傲的神情和语态来宣布这件事情，那就是钟奇星光荣的挑战失败了。是真正的叫虽败犹荣，尽管没能达到四十，但是最后剩下五级，我们也都知道之前他经历了什么，我们也都被他的这种挑战的精神所感染。其实今天啊，在现场啊，大家看到我们这个装置吗？这个装置的背后，我们其实是有另外一个设备的，但是这个设备我想今天可能用不上了。我觉得，嗯，今天还能爬吗？不行不行不行，不能不能，不要了不要了，不要不要，没问题，我我踩个胶布就 OK。踩一个胶布就 OK。不，我知道你是你是不想让全场以及电视机前所有的观众失望、遗憾，但是一定我们这个节目不能以牺牲任何运动员，包括我们任何一个挑战者的健康和安全对作为代价。你你确认这个事儿吗？呃，我确定，没问题。好吧，我们相信一个专业运动员对自己的判断。我能看出他不希望观众失望。极度透支的体能，严重受伤的右手，依然不能阻挡钟奇星对攀岩的坚持。准备好吗？来，预备。神奇，让人觉得叹为观止。<笑>我的妈呀！啊，还有一个就稍微的那个酷一些的那个动作，哦、还要酷已经很酷了。还要酷，算是大开眼界了。我觉得这个好欢乐。刚才看的是素颜。再确认一下你的手没问题吗？对呃，对，虽然那个它是会影响到我一些的速度，呃，但是。我还能坚持下去。好，我们现在看《蜘蛛侠二》。好，开始。哇哦！哇！哇哦！哇！哇！我的太漂亮了！再次把掌声送给钟奇星。好，哇，欢迎。所以钟奇星，你现在是中国最好的攀岩运动员，是吗？对，我现在是中国爬得最快的，曾经也是世界上爬得最快的一个人。哇。能跟我们说说这个“曾经也是世界上”这是一个什么概念吗？我在零七年的时候，我创造了世界纪录，这是中国人第一次在世界的舞台，就世界锦标赛这个舞台上面拿到第一枚金牌，也是亚洲唯一一个在世界锦标赛拿了冠军的选手。其实我没有出现在这个赛场的时候。
，一直这一个项目都是由欧洲人垄断，他们一垄断垄断了三十多年。之后我出来以后，这是我把他们这个垄断的神话给打破了。那他们会很佩服你吗？我们在隔离区的时候，只有这么四个运动员，因为我们四个运动员要比决赛了。当时因为他们三个人都特别的熟悉，他们三个在那里议论，议论就是说，哎，怎么突然间多了一个陌生面孔？对他们不认识这个运动员，也跑到决赛里面去了。那我我当其实我挺紧张的那时候，当我听听到他他们这种声音的时候，我突然就放松了。放松了，我心里就暗示我自己，我说等一下赛场上，我一个一个的要把你们给 PK 掉。<笑>现在他们都认识你了吧？对他们到现在，我每次比赛的时候，不管我是输还是赢，他们都会过来说你厉害，我靠我的实力，我征服了他们，我真的就是征服了他们整个欧美。这个项目不在奥运里面。对，这个项目，其实刚刚进入一八年的雅加达的亚运会，二零一八年对。对。所以你会参加？只要我没有大的伤病，是，只要我还能训练，我就一定会去参加。是是。我跟他讲一个很有趣的呃。一个细节啊，也是最近一个观众给我们节目组写来的。他说：“你们有没有发现，你们节目每次播出都伴随着中国体育破纪录的好消息？果然，就像他说的，我们第二期节目播出的时候，当时是宁泽涛在世界游泳锦标赛当中为中国队拿了一块金牌。我们第三期节目播出的时候，呃，田径男子在世界锦标赛当中四乘一百米打破亚洲纪录。然后我们的。”第四期节目播出的时候，中国女排金牌，所以我觉得哎，我们当时全部的节目组也很兴奋，说这是巧合吗？因为我们的名字叫挑战，不可能。所有的这些中国运动员真的是用他们的这种精神，在世界体坛在挑战，不可能，为我们这五个字做了最好的一个诠释。那没想到今天节目当中，我们就迎来了一位世界冠军。虽然很遗憾的是。在你真正的挑战项目上没有能够成功，可是你之后的你自己专项的表现，让我们看到中国运动员不畏艰难的勇于攀登的一种精神。所以我们刚才也经过了我们的讨论，也希望得到全场观众的一个同意。我们依然想请钟其新步入今天的荣誉殿堂，可不可以？用最最热情的掌声。有请钟其新进入今天的荣誉殿堂，也期待你为我们国家赢得更多的荣誉，创造更好的体育成绩，加油！十年的练习一直在突破自我，钟其新用他坚持不懈的挑战精神，征服了三位评委和现场所有观众，赢得了进入荣誉殿堂的资格。让我们记住这位默默无闻的世界冠军。钟其新，接下来这个项目轻松一点，我们就要给大家带来这样一个不可思议的挑战。这个挑战就是人和鱼之间的关系，徒手抓鱼。掌声，把我们的鱼请上舞台。鳄鱼这种动物，是这颗星球上为数不多的能够让人类内心深处产生恐惧的动物。来，我们的挑战助理先把家伙事儿给我。我们就要告诉大家，鳄鱼的咬合力有多大。哎，它动了，它对西瓜是有反应的，是吗？看我过来，它有反应。<笑>
我我我交给你吧。Now give it to you. 一般人的咬合力大概是一百斤左右。目前测出来的世界上最强的鳄鱼的咬合力是两吨。啊！哇！哈哈哈哈哈 ！Thank you, thank you so much. 大家看到了鳄鱼的攻击速度，你别看它趴着时候不动，老虎不发威，你当它是病猫；对，鳄鱼不咬人，你当它是鱼；<笑>鳄鱼不咬人，你当它不饿。<笑>但是今天我们的挑战绝不是简单的让鳄鱼去咬一个西瓜，我们今天的挑战就像我刚才说的，徒手捉鱼，挑战是在外场完成。挑战不可能，亲爱的朋友们，今天我们来到了位于浙江省平阳县山门镇的每一步鳄鱼养殖中心。在岸上的时候呢，鳄鱼还是比较懒洋洋的一个状态，但是一旦进入到水中，它们就会变得格外的凶狠。今天有一位勇士要在水中跟鳄鱼进行对峙，来自美国的勇士。Jay, how are you? My name is Jay Young. I'm the manager of Colorado Gators、uh, Reptile Park. When did you begin to get along with them? I've been around them my whole life. Fall in love with them and respect them very much. They're fascinating creatures, toughest animals on earth. So, what are you going to do today?、Uh, today, we're going to、uh, turn loose the crocodile in the pool、uh -huh. and go catch it. Catch it. Why you catch them? We rescue crocodiles that people had as pets, and then we take care of them in the park. Sometimes they fight with each other; they bite each other. So we have to catch them and give them stitches and medicine. Wow. We we catch ours in the ponds, and、uh -huh. the water is kind of、uh, dirty, and they can't see us as well. Not in clear water where they can see us. Okay. Anyway, good luck. 挑战规则：鳄鱼救助者杰一阳徒手捕捉水池中身长一点七米、重达一百五十斤的暹罗鳄，并将其抬到岸上。而暹罗鳄在水中行动灵活，攻击迅速，具有很强的领地意识，对于移动的物体十分敏感。挑战者必须熟悉鳄鱼的行为习性，果断判断，准确出击。现在 ，J a y 和他的助手 Jason 已经下到了水中。J a y 要做的是徒手把鳄鱼抱出水面。这平时抓鳄鱼就是为了给它进行治疗，而他担心使用设备会对鳄鱼造成伤害，所以 J a y 呢就养成了徒手抓鳄鱼这项本领。他在用手中的木棍试探鳄鱼目前的状况。哎，抓住！哎，快！哎，啊啊！我的天！你看到鳄鱼的这个瞬间的爆发力超快。现在这绕到了鳄鱼的背后，他重新潜入水中，他抓住了鳄鱼的尾巴。啊、转身，可快呀！转身。鳄鱼差一点咬到了这，啊！我们知道鳄鱼的领地意识是非常强的，即使这是因为要进行救治而去接近它、去抓它，鳄鱼也会因为天性而去攻击这。好的，再一次潜入水中，慢慢的。抓住了，看看是不是能够捉出水面。哎呀呀！是不是能够捉出水面呢？啊啊啊啊啊啊、鳄鱼一个打。
挺，还是挣脱了。他他几乎刚才已经几乎成功了，他已经用手去抓住鳄鱼的嘴了。但是鳄鱼，我的天哪！在呃这的鳄鱼救助公园里面，如果鳄鱼受伤，他就会像刚才那样把它轻轻的捉上岸，然后是徒手，因为徒手是对他最没有伤害的一种方式。轻轻的试探一下，好像没有什么反应。这已经潜入水中了，呃，鳄鱼现在的状态并不友好，抓住它了，哦，好，这抓住了鳄鱼，它抓住它了，人和鳄鱼一对一的较量。的去挣脱他的手，成功出水，漂亮！他亲吻了鳄鱼。现在这只需要把鳄鱼搬到岸上，就算成功。太棒了！我宣布挑战成功。我们刚刚完成了一项挑战不可能，但是 J 做了一项更不可能完成的决定。呃、uh, ，We're gonna catch the bigger one. 哇、wow. ！啊，我们今天其实这里有两条鳄鱼，一条是刚才我们看到的已经成功挑战的那条小鳄鱼。十岁的，但这条鳄鱼比那条几乎大了一倍。You ready can do that? Well, we'll try. If we have to, we'll cheat and use a rope. 第二轮挑战难度升级，鳄鱼救助者杰一阳将挑战捕捉水池中身长二点七米、体重高达二百七十斤的暹罗鳄。相比首轮挑战，这条鳄鱼更加凶猛，力量强大，愈发难以驾驭。杰一阳将使用最简单的工具作为辅助，他能挑战成功吗？现在，选手这再次下水了，但是我真的有一点担心，面对这样的大块头，他是不是能够成功？鳄鱼突然发起了攻击，他他咬住了这手中的木棍。已经把这的木棍咬扁了，你看，这条鳄鱼太大了，两米七，两百七十斤，将近是刚才那条鳄鱼的一倍，更加的凶猛，所以这需要使用绳子作为辅助，同时也保证会不伤害到鳄鱼。中，好，好，中，收紧，漂亮，收紧。收紧！哎呀，哎、啊，还是很难套住他的嘴。但是好像已经试了很多次都没有成功，挑战不可能。这个大块头的速度可能没有第一条那么快，但是它的咬合力非常大。鳄鱼狠狠地咬住了这的绳子，有力的脖子在不断的摆动。鳄鱼猛地咬住了绳子。在救助公园里，鳄鱼经常会进行一些厮打，越大块头的，有的时候伤可能会越重，需要尽快的把它移到岸上进行救治。为了避免因为使用器械对鳄鱼造成二次伤害，这会用这样绳子，最为简单的工具，甚至是徒手去抓鳄鱼。啊、套住了，好的。收紧，收紧，出水了！好、啊，鳄鱼突然扭转了身体，想要挣脱
啊啊！鳄鱼现在平静下来了。现在两百七十斤的这条大家伙马上就要上岸了，哇！挑战成功。Uh, to show you friendly, or because I love them. Oh, he said because he loves fish. 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 我告诉大家，刚才大家在片子里看到的第二只个头较大的二米七、二百七十斤，这只鳄鱼就是现在我身后的这个大家伙。接下来就让我们掌声，请出刚才成功完成挑战的挑战者上场。哇哦 ！That's so cool, man. <laughs> Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Yeah. <laughs> Uh, my name is Jay. I'm a manager of the Colorado Gator Park in the USA. We've seen a movie called "Fish Hunt." We've met the real one. I'm not that cool, but better looking. Yes, 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 I'm not that cool, but better looking. 看你怎么做。他是要主持人吧？这样，我帮你把它给牙刷干净了，然后亲你。你敢给他刷牙？<笑>你说的。<笑>你只要刷了他的牙，我就亲。<笑>来吧。对，你就刷牙嘛。嗯。OK。他会顺着这杆往上爬，我跟你讲。Let's come in. No, from the front. 亲，你这个距离你需要一把更长的牙刷，你还得往前靠靠。<laughs> you can do it. You can make it. You can do it. Okay. Almost there. <笑>吓一大跳，只有零点几秒的时间，这牙刷其实挺结实的，瞬间就折成两段了。耶耶，谢谢，哇 ，very good， 啊，谢谢董卿，完成了挑战，太棒了。好，接下来呢？接下来我们进行下一番，你们投票吧，可以开始。来，<笑>接下来呢？<笑>接下来呢？嗯。哎，我不是不想亲，我只是觉得今天啊，他的脾气不太好。You made a deal. Yeah. Okay, okay. 我试一下，我试一下。Catch it, man. 要不要抱起来吧？很近啊，他都，他很灵敏
，他真的不是一般的灵敏。哦、oh. 啊，快进快进，快进快进。Like they told me when I signed up for this, no danger. Thank you, thank you. <laughs> you too kind. <laughs> 这我就放心多了。<laughs> 来啊，还有谁想进？<laughs> Coming in? No, 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 no. no. 我我在我在这儿就好，在这儿就好。怎么样？他穿着胶带呢。She, she, she is offended. You don't want to kiss her. She she don't like me. She don't like me. Oh, she doesn't want it. Yes. <laughs> Did he do it? <笑>你等一等，我要告诉你们那种滋味，像初吻。<笑>我终于可以到荣誉殿堂。真的。OK， thank you， thank you， 谢谢， thank you so much。你为什么呢？就是因为喜欢吗？所以你就去徒手抱他。最初是为什么要这样做 ？We do mostly now animal rescue and education. In my work, it is necessary. They fight with each other. They get injuries. They get bites, and、uh, or we have to move them from one place to another. So we have to catch them, and、uh, we don't like to use too much equipment because it may hurt the alligators. 有没有被鳄鱼咬伤过 ？Oh yes, many many times. 很多次。Uh, I received my first bite、uh, when I was five years old. Five years old, but you still love them, right? Oh yes. Why? <laughs> It, it's not their fault to do what crocodiles do. It's my fault for being an idiot and going in with them. They're beautiful, beautiful creatures. They've been around since before most of the dinosaurs. They are dinosaurs. They're the toughest animals on earth, and、um, I've just always been fascinated with them. 你会让你的孩子也也接触鳄鱼吗 ？They they grow up around them, and so it is very necessary that they learn at a young age the nature of the animal, as I did. And so my oldest daughter, who is now 15,、um, I gave her a baby alligator as a pet when she was two years old. That she is now 15 years old. She can catch alligators. Yes, she can. Do you have any videos you can show to the audience? Yes, we do. 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 太好了，我们一起来看一看。Hi guys, my name is Samantha Young. I'm 15 years old. Yeah. Yeah. Oh. There you go. Stay on him. Hug him tight with your legs. You got him. Don't let him throw you this time. You got him. Don't worry about pulling him up. Just let him open. Ride him until he slows down. That's it. One more time. There you go. Ooh, buddy. My dad is going to China to、oh, catch a crocodile. Unfortunately, I can't go with him. I hope you guys have fun, and I wish you guys the best of luck. Please don't die, and I will see you when you get back. I'm bang. 从表面上看，似乎完成了一个。很不可思议的和鳄鱼之间的一个互动，可是更多的也许是人类面对大自然、面对生态、面对地球的一个我们共同要去面对的一个挑战的未来的课题。所以，谢谢 J a y 带来的这样一个项目给我们带来的启示。我的决定是，能，能，也是能。祝贺你，谢谢。Yes, congratulations. 有请 J 进入今天的荣誉殿堂。遵循生命万物的自然天性，平等相待。锦衣羊用爱为鳄鱼建造家园，温暖守护。
他以不可能的挑战，实践着人与自然和谐共生。让我们请出下一位挑战者。你好，主任好。你好，所有的评委老师好。你好，你好。我叫李美艳，今年十九岁，我是长春市杂技团的一名杂技演员。啊，杂十九岁，今年十九岁，你练杂技多少年了？我、哦、是四岁半开始练的。到现在差不多已经有十五年了吧？十几年了，十几年了，哦，十五年。我要告诉各位的是，今天我推荐的这位挑战者，他要挑战的这个项目，当说出来之后，各位都会觉得这是一个不可能的挑战，不可能的挑战。我们先有请现场的工作人员把道具为我们搬上来。我们这位挑战者不借助任何的外力，蒙着眼睛站在啤酒箱上，仅仅依靠自身的超强平衡力，将啤酒箱叠到二十四个，站在啤酒箱的顶部，松开双手，保持三秒钟，即为挑战成功。我觉得这个杂技难度还是蛮大的，因为啤酒箱的分量太轻，很容易导致失衡。好，那接下来就让我们掌声有请我们的挑战者开始挑战。这个过程，挑战者需要我们相对的保持安静。这个项目的难点在于，挑战者在蒙眼的状态下进行挑战，他只能通过身体的感觉来叠加啤酒箱，而啤酒箱叠加的层数越高，越容易产生晃动，导致挑战失败。啊、哦，这个真的蛮难的。十几个之后，那个晃动就越来越大。它动起来是有个很可怕的一个频率，是会持续不断的。你必须在上面要让整个频率慢慢全部消融了以后，你才能继续到下一个啤酒箱。他已经很稳了，已经是很稳很稳。我们的挑战者已经完成了十二个，一半但别忘了，行百里者半九十。到十五层左右，就开始会有比较明显的晃动，所以他选择在十五层的时候换了一种颜色
他每一个箱子叠上去，一个一个完全靠它平衡。你要什么都不想，专心，集中意志，集中力量。我觉得是那种耐心。他是特别特别静的下来的，他要控制他的呼吸。随着啤酒箱数量的增加，挑战者的每个动作都变得更加小心谨慎。李美燕能否依旧保持平衡，挑战成功呢？这是最后一个橘红色的啤酒箱，再往下将是红色的。哦。第十九的时候，他还是还是失败了，很很很为他担心。那个箱子后面特别大，有点头晕脑胀的那种感觉，就自己就是没有重心了。挑战者将啤酒箱叠加至十九层的时候，不幸跌落。按照比赛规则，如果第二次再次失败，他将失去挑战资格。李美燕能否把握这最后的机会呢？李美燕，准备好了告诉我。准备好了。我希望我今天特别顺利的完成这项挑战，加油！有了第一次的经验，第二次的挑战进行的相当顺利。挑战者再次将啤酒箱叠加至十八层，面对曾经失败的十九层，这次他能克服内心恐惧，挑战成功吗？最难这里从二十开始，啤酒箱会变成红色，到了红色这个阶段，难度也会相应的成倍的增加。我说老实话，我年龄超越美艳两倍三倍啊，我都做不到她这样子的那种宁静。她的心力比她的体力还厉害。
哇。高度越来越叠加上去之后，它在啤酒箱上面停留的时间越来越长。每叠加一个啤酒箱，可能它停顿的时间会是之前那个的一倍。是这个时候最危险。最后一个，最后一个。距离挑战成功，李美燕仅有一步之遥，她能把握住这最后的机会吗？他只要松开双手，我们就可以全场为他倒计时三秒。倒了的话，就太可惜了。三、二、一，挑战成功挑战已经成功了，祝你好运！我会在荣誉殿堂等着你，希望看到你拿着奖牌走进来。谢谢三儿，加油！我想问一下美艳，你今年十九岁，对不对？按照正常的读书的话，正好是高中毕业要考大学了。对，所以你的生活是远离这一切的，是吗？就沉浸在自己的这个杂技的世界里面。没有啊，今年我也参加了高考啊。你报考了体育大学吗？还是？嗯，对。那这样的话，就有可能会放弃杂技了，对吗？我也很喜欢杂技嘛，因为但是杂技到一定年龄限制，尤其女孩就会练不了了，所以我就是想提前给自己选择一条别的路。所以你未来的梦想不再是当一个杂技演员了。嗯，我未来的梦想就是想接着考研究生，然后当一名老师。哇！当一名老师。好，很好。他这个人生规划，我要现在特别给他鼓掌。你知道，这是一种很奇妙的感觉。你在那里不断的在攀爬，然后开始变得越来越危险，甚至开始摇摇晃晃，所有的人都在为你捏把汗
，你却像机械一般的蒙着眼睛，在一片黑暗当中继续在往上攀登。所以，可能从刚才那个攀爬的过程当中，我们也可以再次感受到“心无旁骛，坚定不移”，就可以到达那个你想要去的高度。所以呢，我觉得你今天的挑战项目能否进入荣誉殿堂，我的决定是能，能啊。请李美燕进入荣誉殿堂，谢谢。扎实的基本功，强劲的心理素质，李美燕完成了她现阶段的挑战不可能。她已经步入大学校园，迎接人生一个全新的阶段。让我们祝愿她在新的征程里前程似锦，再续佳绩。摇手机参与互动，赢取由史丹利第四元素复合肥独家赞助的奖品和现金红包。第四元素复合肥，为挑战者加油！千禧之星珠宝邀请您接下来继续收看精彩内容。我们都知道有这么一句话，叫“三百六十行，行行出状元”。那么在今天，我们将给大家呈现出的一个挑战项目，来自一个行业的优秀的从业人员将向我们展示。他无与伦比的精巧的技艺，掌声有请挑战者出场。大老师好，啊你,、呃、你好，欢迎来到挑战不可能，谢谢，各位评委老师好、啊，我叫徐芳，来自风筝之都潍坊，我是一名银行职员，银行职员。哎呦，那是钞票、啊。大家喜欢吗？<笑>第一个拿着人民币跟我们打招呼的。<笑>这两沓新的人民币应该是跟您的工作有直接的关系。对，我是那个钱财的综合柜员，天天和天天和钱打交道的。数钱点钱，收钱给钱，就基本上就是钞票上打滚。<笑><笑>说到数钱，既然你今天带了道具，我们也在现场考验一下我们的三位评委，好，好不好？好，来，首先我们先把钞票交给我认为钱比我多的董卿老师。<笑>您平时怎么数钱？就这么数呗，就这样数吧。一看董卿老师确实是有钱人，有钱人，有钱人才会这么数钱。<笑>我们都是。<笑>哎，我数了几张了？你从来<笑>您这是数美元呢？董<笑>卿老师呢？你刚才是这样点的啊？对对对对对对,对,对、啊啊。那这也是我们平常最常见的一种叫点钞的方法。它叫什么呀？叫单指单张。哦，单指单张。对。那我用一个手指呢，是这样点的。哇哇哇,哇！就是用右手的拇指，一张一张往下拨动。哇！我们还可以换一个指法。那我平时呢叫它一指禅，啊，一指茶。对，我们还可以用两个手指来点。你们看这像不像是？是啊，看到。多算盘，用三个手指来点。哈哈哈哈哈哈！哇，四个手指，哇哦，哇哦,哦，这已经到极点了吗？还有比这更？还有，还有，还有啊！速度更快的呢，是一种扇面的点钞方法，这是点钞方法中最快的一种。打成一个扇面，然后我们这样点。哦。哎，对。哇。可是怎么那么准呢？对呀、啊。每次都十张扇，这就是功夫了。这叫扇面，扇面点钞。我们的挑战者给大家展示了常用的工作时候点钞的方法。嗯。但是今天要挑战的项目，不让挑战者自己数钱。会专门找一个挑战的配合者在现场数钱，而我们的挑战者要用他的耳朵去听。至于听什么，有请全国银行系统点钞比赛冠军金老师，有请。金老师好，您好，您好，金老师，这是真正的人体点钞机。因为我看过金老师点钞的视频，看得我心惊肉跳，就，就你能听出这样的声音
。我想问一下挑战者，您对金老师点钱有什么要求吗？这个没有要求，点多快都行，只要准确，保证不划章。划章的意思就是，比如漏掉一张，或者有的时候一下点两张。对。所以今天这样，您确保它准确度，让我们的挑战者来听，好吗？好。我宣布挑战规则。我们将拿出三叠人民币，每叠一百张，分别交由三位评委各自抽取一部分。你们不要数，把抽出来的部分直接放到信封里。我们将剩下的部分交由金老师来点，点完之后，挑战者用耳朵听出点的是多少张。三叠当中拼对两叠，即为挑战成功。首先，请把第一沓人民币交给金老师。挑战者准备好了吗？挑战者准备好了吗？准备好了。我宣布，第一轮挑战开始。预备，开始。挑战者听清楚了吗？听清楚了。你已经有答案了吗？对。好，第一叠钞票，评委取出的张数现在已经在我手里，请挑战者告诉我们。金老师点出的钞票张数是九十八，九十八。你确认吗？确认，确认。是九十九张，是九十九张。非常遗憾，有点遗憾。第一轮挑战失败，但没关系。我们说的是三叠钞票当中，只要能够听对两叠，挑战就为成功。所以现在留给挑战者的还有两次，也就是最后两叠钞票。来，我们掌声鼓励一下挑战者。我是第一次来到这么大的舞台。跟平时练习的时候那个声音是不一样的，比较空旷的，然后加上心里确实是非常的紧张。请我们的挑战助理将第二打钞票交给金老师。金老师，好。因为大家远可能听不见，我站在这个身边听金老师点钱，就是哗哗一片。你想数张数，根本就跟不上，所以真的。来，平静一下，准备好了吗？挑战者，准备好了。第二轮挑战开始，开始。金老师的数钞已经结束，挑战者，有答案了吗？六十八，六十八。请金老师为我们数一下信封里的这一沓有多少张。这一次机会，如果答对，你还能有挑战成功的最后一次尝试。如果是三十二，就正三十二张，三十二张，三十二张，第二轮正确。哇，你的
训练还是有点紧张，我真怕他打错。接下来你只需要把第三叠钞票准确的辨认出来，挑战就能成功。我们将第三叠钞票交给金老师。好。最后一轮挑战准备好了吗？必须说是坚定自己的信心，我一定会行。准备好了，准备好了，我宣布，第三轮挑战开始好，金老师已经点钞完毕。挑战者有答案了吗？有。你的答案是七十三，七十三。来，金老师，请您验证一下，信封内还剩。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二二三二四二五二六二七，回答正确、哦，挑战成功！啊！哇！有点激动，对呀，对,对,对,对，我能感觉出来。谢谢，掌声感谢金老师的配合。那么接下来，我在荣誉殿堂等你，祝你好运。谢谢。点钞是一个基本技能，可是听钞可能就是属于个别人才有的能力了。你是偶尔发现，还是你刻意去培养？就是有一个偶然的机会，我隔壁的同事呢是在点钱，然后他点了点之后说：“哎呀，不对呀、啊，我就条件反射一样。”我说：“九十五张呀。”然后我说：“啊，你怎么会知道是九十五张？”然后他又核对了一遍，确实是九十五张。从那之后，我就发现我竟然还能用耳朵去听出来。人家数的，你在听的时候，对我就很不自觉的，然后就是习惯性的去，就是一二三四五，这是跟着数下去。平时我就是数一二三四五六七八九零，一二三四五六七八九一，这样比较简单，哦、只要记住，哦、哎，一二三四五六七八。我觉得任何在基层工作的人，他就是应该本着一个。负责任的一个态度，做好最基本的工作，在这点上，我觉得你做的非常好。所以我的决定是，能，能。我们有请徐芳进入今天的荣誉殿堂。十一年认真负责的工作态度，造就了精湛超凡的职业技能。我们在惊叹他听音数钱技艺的同时，更为他的职业责任心所打动。让我们欢迎徐芳进入荣誉殿堂。一说起人类最好的伙伴，动物界里面排名第一的，大家说是谁？狗狗。那么人和狗之间究竟能够默契到什么程度？能够共同完成怎样不可能的挑战呢？接下来。要出场的这位挑战者，就将用他的挑战告诉我们答案。掌声有请！哇哦！哇哦！欢迎，欢迎，来，欢迎，欢迎，欢迎，请您做个自我介绍。Yo soy José Fuentes y esta es mi perrita Kerry. 哦、oh, ，Kerry， 对，西班牙语说欢迎怎么说？变变变 ，Kerry， 变变变 ，Kerry。他是西班牙，他是智利来的。变变变 ，Kerry。他这叼着玫瑰是要干啥呢 ？Esta flor es para una dama muy bella. 
这个犬种叫什么？这这这狗的品种？It is a golden retriever. 金毛。哇，好黏人哦。跟它主人在一起有多少年了？Ella tiene once años de edad y la tengo desde que tenía dos meses. 十一年了哇！我要告诉大家，金毛犬属于智商非常高的一种犬种，它在犬界的智商排名。能够达到第四名不叫人生以来叫狗生以来第一次尝试一个项目就是直立起来绕着这个保龄球的这个瓶子做八字绕行而且中间钱抓不着地这太厉害了来来<笑>当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，谢谢，我宣布挑战成功。<笑>太可爱了，太棒了，太棒了！十<笑>一岁高龄的狗狗，就相当于人类的年龄差不多七十多岁。刚才整个舞蹈将近两分钟，我们看到它大部分是在用后肢直立的站立。那大概只有几个动作，它是会借助主人的力量，能够稍微休息一下。大部分的时候，它是要这么站着。这个对于它的体力来讲是个极大的考验。它现在喘得非常厉害，这狗狗，七十多岁，不容易。<笑>你是对着我讲的，不是？来，我来跟你跳舞。<笑>第二个，我想告诉大家的是，这只狗狗在它老家当地是一只安慰犬，它是受过训练并且拿过证书的，从事一种特殊的它的职业叫安慰。它安慰谁？ Eh, como esta perrita es muy alegre, muy cariñosa, ama a la gente, va a estar con los niños, a jugar con los niños y a bailar. Entonces el niño que tiene enfermedades y problemas, con con Kerry se alegra y se olvida por el momento de su enfermedad. No, yo la compré como una mascota común y corriente, como una compañera de vida. Y esto del baile nació en forma natural. Yo no tenía la intención de que ella bailara ni que fuera famosa ni ni nada por el estilo. Oh. Oh. Ha, 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 From my heart, I really like the dog. And it's such a special dog. But I'm very sad to say that today's challenge is more than a dance. There's no more 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 dance. 大的多的一个舞台，你们在那个舞台上，希望能够永远跳下去，快乐的生活。谢谢你们。所以，抱歉，这个挑战项目不能。它不是个年轻的小狗了，是一条生命上已经走到很极点的，但是它给那些受伤的小孩子，给那些老人带来了很多的快乐，在对人类的生命上，它已经挑战的。极限，所以我今天投的是。Harry， Harry， 老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板。作为人类最忠实的朋友 ，Carrie 通过他的舞蹈，在带给人们无尽欢乐的同时，他又作为医疗犬、导盲犬，照顾和陪伴着病人，让他们拥有乐观的心态。Carrie 做到了挑战不可能，让我们欢迎他们进入荣誉殿堂。长安福特锐界 2.7T V6 双涡轮增压发动机，超强动力，挑战不可能。本节目由长安福特锐界独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能。本节目由核桃乳领导者六个核桃独家特约播出，经常用脑，多喝六个核桃。欢迎您打开手机百度客户端，搜索挑战不可能，参与节目的互动。千禧之星珠宝邀请您接下来继续收看精彩内容。
此刻大家在场上看到的是什么？会动的吗？您在生命当中见过这样的跷跷板吗？<笑>哎哎哎哎哎！哇，没错，这是一个跷跷板，但是这是一个巨大的跷跷板，显然不是给我准备的。那么这个跷跷板究竟是要带给我们一个怎样的不可能的挑战呢？掌声有请挑战者出场。江城，哇，哇，哇，哇！你好，你好，你好，你好，欢迎来到挑战不可能。我觉得不，别说别的。就他开进来之后，直接倒着就刚才那把倒车，准确的停在我们的这个跷跷板上，就太帅了。呃，您给大家做个自我介绍。我叫苏勇，来自成都公交集团，我是一名公交车驾驶员。哦，你好，你好，你好。您做公交车驾驶员多久了？呃，有二十七年了。二十七年了。哎，对。今天这个挑战项目，您要不然给我们的三位评委透露一下？这叫大巴车。与跷跷板，大巴车与跷跷板，大巴车跷跷板，<笑>呃，对，你的最终目的是什么嘛？呃、大巴车与跷跷板，你是要平衡在当中，呃，就是个平衡台，对对对呃、一个平衡，那就不是跷跷板了，两、呃、头不能挪地，哎，就是保持一定的时间，所以你要大巴车跟平衡台、呃哦，两两边不能着地就，就、呃、对对对对。哦今天公交车跟跷跷板摆在一块，场面是很壮观，可是给我的感觉是不难的，尤其是一个有二十七年经验的勇哥这样子。个装装不装人啊？我们不会往上装人，我们会把它装满人，我们会把它装满人。哦，装满，你明白了吗？啊，明白了，明白。这个大巴车能装多少人？苏师傅。呃，五十二个人，五十二个人，我们把它装满，然后苏师傅再来寻找平衡。您有信心能挑战成功吗？有信心。好，接下来我们就开始我们这趟奇妙的大巴车跷跷板之旅。现场随机选取五十二名观众登上大巴车。在大巴车的两边设置了两个灯柱，当跷跷板的任意一方接触地面，红灯亮起；当跷跷板两边抬起，则黄灯亮起。三分钟内，若挑战者驾驶大巴车能在跷跷板上保持平衡七秒，即为挑战成功。挑战者共有两次机会。车的总质量是十五吨。再加上上面五十二个人，这么大的一个质量，他要控制速度，最难是这个。这个根本我觉得，那个铁的跷跷板的平衡其实是非常难寻找的。就光是一个人在那上面来回的跑，找那个平衡点都不容易，更何况是一辆车加上人，我觉得很难去实现这样一个不可能的一个挑战任务。加油！苏师傅，准备好了吗？准备好了，挑战开始。现在仍然还是红灯，哎、好，不行，不行，不行。现在这个平衡点还不对，好，黄灯亮起，黄灯亮起，黄灯亮起哦，黄灯亮起哦，黄灯亮起哦，哦，很遗憾，很遗憾。车自身重十五点五吨，而随机选取的五十二名观众，假如每个人的体重平均为六十公斤，五十二人就将近三吨，车和人一共十八点五吨。而且每个观众高矮胖瘦都不一样
，更增加了车身重心的不确定性。车上观众在车前后运动过程中，由惯性引起的身体晃动，都可能影响到整车的平衡。面对如此严峻的考验，这位普通的巴士司机能挑战成功吗？好，一、二、三。难啊，很难很难。它有一个第一个冲量，有个 initial 在那边，那个那个最，它真的运作起来，我才知道那个不可能。它只要把车子慢慢慢慢很慢很慢开到一个点，它就会停住了。这个不可能是很不可能的。来，我们掌声为苏师傅加加油，加油！不着急，还有机会。我们跟您一样充满希望，十五秒，咱们再尝试一把。好，啊、一、二、啊、三、啊。再尝试一把，一、二，啊！第一次挑战时间到，很遗憾，苏师傅的第一次挑战没能成功。这个三秒真是个魔咒。休息一下，您再找找感觉。我们所有的评委看了，起先以为很容易，后来觉得很困难，因为它是用手挡，不是自动排挡。而且他不清楚前面后边到底的重量分布怎么样，这是一个几乎不可能的挑战。主要是他那个中心点太不好找。我们掌声先送给苏师傅。来，苏师傅，最后一轮。好，加油！加油！计时开始。好，一、二、三，哇！能够再坚持那么一下下。好的，一。经历了一次失败，苏师傅消耗了他大量的体能，使得这项不可能的挑战变得愈发艰难。苏师傅能把握最后的机会吗？加油！难不难？好的，好的，好的，好的，四，四，四，有希望，有希望。不着急，再来第二次的时候，我总是觉得，那应该每一次都在三秒跟四秒之间。不着急，还有八十秒钟，还有机会。着急，相当的着急。如果这一分钟过不了的话，那就失败了。加油！加油！一。五、六、六啊啊啊！你就尽量，你就尽量吧，应该也就是这样收场的。已经很接近了，苏师傅。稍等，稍等。他没有放弃，这样的精神非常可贵。稍等，稍等，还有机会
成功了，我心里很高兴。我觉得是我这辈子最荣耀的事情。啊，这样，您的项目挑战成功了。接下来，我在荣誉殿堂等着您。好，祝您好运。好，谢谢，谢谢。二十七年，您保持了一个安全行车的记录，没有任何的事故。没有任何事故，厉害。那你技术这么好，是不是带了很多徒弟啊？没有带徒弟，因为现在的年轻人嘛，哦、呃，开公交车很累，又赚不到什么钱，嗯、然后干了不多久就到其他单位或者开其他什么车了。嗯嗯嗯,嗯。这成都一共有多少公公交车？呃，司机？交车有两万多辆吧。两万多啊！啊，对。那全国大概有多少啊？大概有上百万,万，上百万，上百万吧。所以你今天代表了上百万的公车司机，达成了一个不可挑战不可能变成可能了。<笑>我们实在很敬佩你，所以我的答案是三。<笑>谢谢诸位老师。嗯，我只想说一点，我对你个人的二十七年的工作，兢兢业业。给所有的成都每天乘坐公交车上班的这些市民们，真的是带去了方便。您在自己的一个平凡的工作岗位上做出了不平凡的成绩，但是对于今天的这个挑战项目，在我看来，并不是特别特别的合理。我个人的看法是不能。今天非常难得，经过多次的失败以后，你最后还是成功了。我的决定是，能，能。我们有请苏师傅进入今天的荣誉殿堂。苏勇用他高超的职业技能，打破了不可能的极限。二十七年如一日，平凡的工作却赋予着不平凡的使命。欢迎他进入荣誉殿堂。锐意前行，借由我定，挑战不可能由全方位领先七座 SUV 长安福特锐界独家冠名播出。激荡脑力，激发潜能。本节目由核桃乳领导者六个核桃独家特约播出。经常用脑，多喝六个核桃。感谢北京市丰台区政府、北京园博园对本节目的录制提供场地支持。欢迎登录短视频社区美拍、百度贴吧参与节目互动。登录新浪娱乐、腾讯娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、网易新闻客户端、搜狐新闻客户端、腾讯新闻、中国人的一天一点资讯、今日头条，了解节目的最新动态。平凡生命，极致绽放。感谢收看我们的挑战不可能，下周再见。